നമസ്കാരം ചിദംബരത്തിന്റെ അഴിമതി കേസിലുണ്ടായ അറസ്റ്റിൽ ചർച്ചയാകുന്നത് പഴയ പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയാണ് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഗുജറാത്തിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷായെ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമ്പോൾ അന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈയാളിയിരുന്നത് പി ചിദംബരമായിരുന്നു ഇന്ന് ചിദംബരം അഴിമതി കേസിൽ കുടുങ്ങി അകത്താകുമ്പോൾ അമിത്ഷാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും സുപ്രീംകോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യപേക്ഷ ചിദംബരം നൽകിയതാണ് അതിലെ വിധി വരെ കാത്തുനിൽക്കുക പല കേസുകളിലും സി ചെയ്യുന്ന സ്വാഭാവിക കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചിദംബരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കൽ ഉണ്ടായില്ല ഇതിനു കാരണം അമിത്ഷാ ഇഫക്റ്റ് ആണെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം കശ്മീരിലെ ഇടപെടൽ കരുത്തുമായി ചിദംബരത്തെ അമിത്ഷാ ജയിലിൽ അടച്ചു ചിദംബരത്തിനെതിരായ പ്രതികാര നടപടിയാണിതെന്ന് സംശയിക്കാൻ ഈ കാരണം ന്യായമായും ഉയർത്താം സി ബി ഐയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് നീങ്ങുകയാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിൽ ചിദംബരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗുജറാത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷായുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് സൊറാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെയും ഭാര്യയെയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു എന്നായിരുന്നു കുറ്റം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന അമിത്ഷാ അന്ന് ചില പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഇത് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ അമിത്ഷാക്ക് മൂന്ന് മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു സുപ്രീം കോടതിയാണ് പിന്നീട് അമിത്ഷാക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കോടതി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനായി ായിരുന്നു ഇതോടെയാണ് അമിത്ഷാ വീണ്ടും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നത് ഗുജറാത്തിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അന്ന് അമിത്ഷാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു കാരണം ചിദംബരമാണെന്ന് അമിത്ഷായും കരുതിയതാണ് അതിന്റെ പകയാണ് ഇപ്പോൾ ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലൂടെ വീട്ടുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ നീക്കങ്ങളാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് ചിദംബരത്തിന്റെ മകൻ കാർത്തി ചിദംബരമാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത് തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി വിരമിക്കാനിരുന്ന ജഡ്ജിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുകയും ജാമ്യം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന ആരോപണം മോദി സർക്കാരും നട്ടലില്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങളും ചേർന്ന് ചിദംബരത്തിനെ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു മോദി സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ധീരനാണ് ചിദംബരമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനായാണ് ചിദംബരം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിയങ്കയുടെ ഭർത്താവ് റോബർട്ട് വാദ്രയുമായി അടുത്ത ബന്ധവുമുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നോട് രാഷ്ട്രീയം പകപ്പോക്കൽ നടത്തുകയാണെന്ന് ചിദംബരം പറയുമ്പോൾ ഇതേ ആരോപണം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞതും അമിത്ഷാ അറസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും സൊഹ്റാബുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് ഭാര്യ കസുർബൈ കൌസർബി സുഹൃത്ത് തുൾസിറാം പ്രജാപതി എന്നിവരെ പോലീസ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു എന്നായിരുന്നു അമിത്ഷാക്കെതിരെയുള്ള സി ബി ഐ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് ഷായെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കൊലപാതകം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളായിരുന്നു ചുമത്തിയിരുന്നത് അമിത്ഷായ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ സി ബി ഐ എതിർത്തു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയെന്നു മാത്രമല്ല ഷാ രണ്ടു വർഷം ഗുജറാത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയ അമിത്ഷായ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ കടക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്കും സുപ്രീം കോടതി നീക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാർ സി ബി ഐയെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അന്ന് അമിത്ഷാ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണം പി ചിദംബരത്തിനെതിരെയായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് ഇതേ ആരോപണം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ചിദംബരവും ഉന്നയിക്കുന്നത്